Buongiorno, primo gennaio 2023. Questo sarebbe il giorno in cui si formulano i propositi. Io preferirei formulare delle speranze. Innanzitutto eh, quest'anno spero di andare in Egitto con delle persone un po' speciali e spero quindi di raccontarvi di là anche alcune cose che possano destare l'interesse di tutti. Però rimanendo in Africa facciamo un passo indietro. Siamo nel 1765. Un esploratore scozzese, tale James Bruce, sta andando alla ricerca delle sorgenti del Nilo Azzurro e durante il suo percorso con i suoi collaboratori si imbatte in reperti, cominciano a scavare con le mani e vengono fuori cose assolutamente inattese. Cioè sono i primi europei che vengono a contatto con un sito che poi si rivelerà importantissimo. Vengono fuori statue, vengono fuori reperti di epoca romana. Siamo nel 1765, non avevano le macchine fotografiche per documentare quanto hanno trovato, stavano andando alla ricerca delle sorgenti del Nilo Azzurro, quindi non avevano neppure i mezzi per trasportare ciò che, ciò che emergeva dalla terra e quindi ricoprono tutto in attesa appunto di poter raccontare intanto ciò che hanno trovato e poi eventualmente ritornare. Bene, quando fanno ritorno in Gran Bretagna e sono, come potete immaginare, stracarichi di entusiasmo perché erano certi di aver trovato un grande sito di epoca romana, beh, scoprono che quell'entusiasmo viene amaramente e duramente stroncato. Stroncato da chi? Stroncato dal cosiddetto mainstream di allora che non poteva assolutamente accettare che un esploratore che andava alla ricerca delle sorgenti del Nilo avesse trovato una possibile città romana, soprattutto perché, secondo i sapienti del tempo, non poteva esistere quella città romana in quella parte dell'Africa e quindi assolutamente non credono a ciò che James Bruce racconta. Tutto questo ovviamente lo amareggia, lo offende, perché gli viene dato del bugiardo, perché viene ridicolizzato, perché ovviamente nessuno decide di credere, nessuno accetta di credere alle cose che lui ha da raccontare. E tutto questo lo offende. Lo offende e fa sì che lui purtroppo si ritiri e lasci perdere tutto. Quindi diciamo che i detentori della conoscenza di allora in quel momento, diciamo, hanno vinto, si sentono soddisfatti perché sono riusciti a non mettere in crisi ciò che per loro era certezza assoluta, intoccabile, non discutibile. Succede però che un secolo dopo, per fortuna, il console britannico in Algeria decide di dare credito a quella vecchia storia ritorna sul sito e comincia a scavare ed effettivamente viene fuori una grande città romana. Una città che adesso è conosciuta, cioè un sito che adesso è conosciuto con il nome di Timgad ed è una città che eh, Traiano aveva fatto costruire, diciamo come luogo di pensionamento dei militari romani che avevano combattuto in quelle zone dell'Africa che erano di stanza in quelle zone dell'Africa e quindi quella città viene abitata da romani, viene abitata ovvia eh, ovviamente da ehm, persone del luogo, quindi da africani, da berberi, però si rivela una città che ricrea l'ambiente di Roma, cioè era una sorta di piccola Roma messa, collocata in Africa c'erano teatri, c'erano le terme, 
c'era una biblioteca ricchissima e quindi tutto questo ha dato ragione al povero James Bruce che è morto amareggiato per il modo in cui era stato trattato dal mainstream dell'archeologia del tempo che non accettava che si mettessero in discussione le certezze alle quali tutti dovevano fare riferimento senza mai metterle in discussione. E adesso passiamo ad un'altra storia, una storia alla quale ho già accennato in altri video che è quella di Heinrich Schliemann, il quale sin da piccolo è stato avviato, se non alla cultura, quantomeno a coltivare la curiosità per i racconti dell'antica Grecia, per i cosiddetti miti greci, ed è una curiosità che lui ha coltivato per tutto il resto della sua vita. Lui ha fatto una vita da commerciante, però ha continuato a studiare, ha studiato le lingue, finché ad un certo punto ha raggiunto una posizione economica tale da dargli la possibilità di realizzare il suo sogno, che era quello di provare a far finta che i racconti omerici fossero veri e quindi di andare alla ricerca di Troia. Quindi, con tutto l'entusiasmo che ha mantenuto da quando era bambino, che era affascinato da questi racconti, nel 1869 inizia questa avventura, cioè va alla ricerca della città di Troia. Supportato dalla sua ricchezza, diciamolo pure, e quindi non curante di ciò che gli diceva ancora una volta, come per l'esploratore scozzese, il mainstream di allora, che gli diceva di lasciar perdere perché si trattava esclusivamente di miti, cioè di una grande epopea che era esclusivamente una um, opera poetica, sia pure epica, lui è andato avanti e quindi dal 1869 ha cominciato a cercare, ha cominciato a scavare seguendo esattamente le indicazioni geografiche, direi topografiche, che Omero, o chi per lui ovviamente, aveva lasciato nelle due opere Iliade e Odissea. E ha trovato. Ha trovato nonostante l'ironia, nonostante il sarcasmo, nonostante i tentativi di farlo smettere che sono stati posti in essere continuamente. Perché? Perché il mainstream di allora non poteva accettare due cose che si mettesse in discussione la certezza che i poemi omerici erano appunto esclusivamente delle opere di poesia e non poteva accettare l'idea che un, fra virgolette, volgare commerciante entrasse in un ambito che non era di sua competenza, cioè quello della archeologia vista come una sorta di ambiente quasi sacro quasi intoccabile. Ma lui è andato avanti e nel 1872 ha cominciato con i primi ritrovamenti. Sappiamo che sono stati trovati più strati di questa città collocata proprio là dove eh, Omero l'aveva posta nel, nelle sue opere. Il settimo strato viene normalmente considerato, se non sbaglio, se non ricordo male, quello che dal punto di vista della pianta rappresenterebbe la Troia omerica e quindi lui è andato contro tutto ciò che si credeva di sapere, contro tutto ciò che veniva affermato con certezza. Quindi non curante dell'ostracismo del mainstream del tempo, è ulteriormente andato avanti, perché ovviamente Omero non ha soltanto narrato la vicenda specifica della città, ma ha narrato anche le vite, o almeno parte delle vite, di coloro che hanno dato vita a questa grande epopea, quindi alla guerra di Troia. 
e quindi è andato a cercare a Micene. A Micene, cioè alla sede, il luogo, la location, si direbbe ora, dove vivevano i capi degli Achei, dove vivevano gli Atridi. E anche lì sappiamo che cosa ha trovato. Come già nel sito di Troia aveva trovato quello che poi è stato definito il tesoro di Priamo, anche qui ha trovato degli elementi molto particolari. Ha trovato quelle che poi sono state identificate come le tombe di Agamennone, di Cassandra, di Eurimedonte. Ha trovato anche gli scheletri, sono stati poi trovati gli scheletri con addirittura i segni di bruciatura che, eh, così come ci dicono i racconti antichi, perché quei corpi sarebbero stati bruciati da Clitennestra e dal suo amante Egisto. Però Schliemann dopo era ancora interessato ad altro, era interessato ad Atlantide. Non contento, per fortuna, di, eh, di ciò che aveva trovato, lui aveva poi intenzione di andare alla ricerca di Atlantide. Perché? Perché sosteneva di aver visto un geroglifico egizio conservato in Russia a San Pietroburgo, dove appunto si parlava di una spedizione che un faraone avrebbe mandato ad Atlantide, appunto, per poi ricavare di lì la saggezza di quella civiltà la saggezza di quel popolo da cui sarebbero derivati addirittura gli egizi stessi. Tutto questo poi però è stato fermato dalla sua morte avvenuta a Napoli il 26 dicembre del 1890. Quindi come per l'esploratore scozzese, Schliemann aveva avuto delle intuizioni, ma mentre l'esploratore scozzese non era stato creduto addirittura sulla base di ciò che lui aveva avuto tra le mani e che raccontava con entusiasmo, Schliemann invece è stato, come dire, ridicolizzato prima ancora, già solo nel momento in cui formulava l'idea, formulava l'ipotesi, ma per fortuna la sua disponibilità economica gli ha consentito di operare indipendentemente e adesso tutti gli sono tributari, anche quella parte di archeologia che allora ha cercato di fermarlo e che in quanto tale, permettetemi di dirvi, non è scienza, perché la scienza vera non conosce queste chiusure dogmatiche che sono proprie di una religione. La scienza vera deve essere aperta alle ipotesi e non deve mai avere la supponenza di credere, di possedere la verità assoluta, soprattutto in temi che sono così fluidi come questi, eh, quando si parla, ad esempio, dei testi antichi. Sempre parlando di ostracismo da parte di certa pseudoscienza, e la definisco così in quanto la scienza è per definizione aperta a tutte le ipotesi, Parliamo di una vicenda italiana. Un certo ingegnere chimico, Paget, che lavorava nel campo petrolifero nel nord della Gran Bretagna, andato in pensione, era convinto per i suoi studi, per i suoi interessi che ha coltivato per tutta la vita, che nella zona dove c'era il cosiddetto, e c'è il cosiddetto antro della Sibilla Cumana, cioè in campagna, si trovasse l'oracolo dei defunti, l'oracolo dei morti. Anche qui diciamo che purtroppo ha trovato veramente un muro, cioè tutti gli dicevano che era inutile proseguire con quelle ricerche perché si trattava esclusivamente di miti. E lui si è scontrato continuamente grazie alla sua determinazione fino a che non ha trovato un appartenente alle istituzioni italiane, una persona illuminata, che ha fatto sì che lui avesse la possibilità di proseguire. E quindi lui ha proseguito con le sue ricerche, che sono poi andate oltre anche dopo la sua morte, e ne è venuto fuori effettivamente un sito archeologico 
che è proprio l'oracolo dei morti, che ha tra l'altro al suo interno tutto il sistema, tutte le strutture che venivano utilizzate dai sacerdoti, diciamo proprio tranquillamente, per ingannare quelli che si recavano lì per eh, parlare con le anime dei morti. C'è addirittura un fiume sotterraneo che veniva fatto attraversare in modo che quelli che andavano per consultare le anime dei defunti avessero prima una preparazione che già li metteva in una condizione psicologica particolare, dopodiché avevano veramente, attraverso questo viaggio sotterraneo che veniva fatto fare, avevano proprio l'impressione di scendere negli inferi e poi con una serie di trucchi vari i sacerdoti facevano credere loro di parlare con le anime dei morti. Anche qui, per fortuna, la determinazione di questo ingegnere chimico, che in quanto ingegnere non doveva permettersi di entrare nel campo dell'archeologia perché non era di sua competenza, perché è un ambito sacro, un ambito intoccabile, per fortuna anche lui con la sua determinazione è andato avanti, i suoi collaboratori ed altri dopo di lui sono andati avanti e ne è venuto fuori veramente un centro che addirittura viene definito come Delfi italiana, cioè Delfi dell'Ovest. Sapete che c'è l'oracolo di Delfi e a questo eh, sito archeologico in sostanza viene data eh, la stessa importanza. Anche qui quindi siamo al terzo esempio di persone che non fanno parte dell'ambito diretto, del mondo diretto dell'archeologia, ma che grazie alle loro intuizioni e grazie alla loro determinazione, grazie alla loro curiosità, hanno saputo regalare all'umanità e alla cultura delle scoperte che probabilmente non si sarebbero mai verificate se si fosse continuato a credere che i racconti degli antichi sono solo dei miti. Ma adesso andiamo avanti e veniamo ai nostri giorni e veniamo alla vicenda di Graham Hancock. Graham Hancock è un giornalista britannico che ha dedicato la sua vita alla ricerca in ambito archeologico, alla ricerca della possibile verità anche sulla storia dell'umanità e ultimamente c'è una sua serie, una docu-serie su Netflix che si eh, intitola Ancient Apocalypse, cioè l'antica Apocalisse, e in questa serie lui descrive tutta una serie di siti presenti in tutto il mondo che lui ha visitato facendo rilevare diciamo così quelle che banalmente potrebbero essere definite delle stranezze, cioè in realtà degli elementi che non sono assolutamente spiegabili con le normali teorie storico-archeologiche. Tutto questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto il fatto che ancora una volta il mainstream, in questo caso il mainstream a livello mondiale, non soltanto a livello nazionale abbia fatto e stia tuttora facendo di tutto per bloccarlo. Cioè hanno intanto cercato di far togliere la serie da Netflix. Non essendoci riusciti hanno cercato di farla derubricare, cioè di toglierla dalla sezione documentari e farla mettere nella sezione fantasy. Gli impediscono di visitare certi siti, per esempio c'è un sito bellissimo dove c'è un enorme serpente che richiede spiegazioni, ma lì siccome lui pone le domande giuste non lo fanno più entrare, ma lui pone le domande giuste su tutti questi siti, non soltanto sui singoli siti, ma anche sulle connessioni tra di loro, pone le domande giuste e formula i giusti dubbi in relazione al chi li ha costruiti, al chi li ha progettati, alle motivazioni soprattutto in relazione alla loro possibile datazione che li rende assolutamente incompatibili 
con tutto ciò che la storiografia ufficiale ci racconta. E quindi in questo modo, per questo motivo, lui viene veramente ostracizzato, si tenta di bloccarlo in ogni modo possibile e immaginabile, ma anche lui, grazie alla sua intelligenza, al suo coraggio e alla sua determinazione, va avanti. Quindi se per caso non avete visto questa serie, vi dico che dovete assolutamente guardarla, perché ne vale la pena, perché le domande che lui pone e i dubbi che lui formula lo portano a ipotizzare l'esistenza di una civiltà tecnologicamente avanzata quando, secondo la storiografia ufficiale, qui sul pianeta Terra c'erano delle piccoli clan, piccole tribù di raccoglitori di bacche o di piccoli cacciatori che magari scavavano qualche buca nella terra per farci cadere dentro le prede. Siccome l'archeologia non è in grado, quella ufficiale, di dare risposte a queste domande, si fa in modo di tentare di bloccare le domande. Ora io dico, se una persona o se qualcuno, se una struttura, se una istituzione non ha le risposte alle domande, dovrebbe avere il coraggio di dire non sappiamo, non devono voltare la faccia dall'altra parte, non devono distogliere lo sguardo, devono avere il coraggio di dire non sappiamo, non abbiamo spiegazioni, ma soprattutto, soprattutto direi che, non mi ricordo chi l'ha detto francamente, ma chi non è in grado di fare una cosa non deve cercare di impedire ad un altro di farla. Questo è fondamentale. Chi non sa deve dire non so, deve avere il coraggio e quindi rimaniamo a livello delle ipotesi. Io tra l'altro, a breve anche, farò un video nel quale, sempre sulla base della mia metodologia chiaramente dichiarata del facciamo finta che, documenterò le ultime scoperte archeologiche nel mondo biblico proprio per far vedere come la Bibbia, anche questa definita spesso come semplice contenitore di miti, di favole, di leggende, di racconti inventati, sia in realtà sostanzialmente un libro di storia che è documentato come libro proprio là dove le vicende sono collocate cioè in Medio Oriente. Quindi tutto questo è fondamentale. Perché? Perché sono le stesse scoperte archeologiche che, fra virgolette, smentiscono la storia così come ci è raccontata dal, dagli archeologi. Göbeklitepe, Carantepe e un altro sito di cui parlerò facendovi vedere delle immagini che richiamano delle precise affermazioni contenute della Bibbia, hanno già rimesso in discussione totalmente l'intera storia della civiltà così come ci è stata raccontata. Ma anche qui bisogna avere il coraggio di dire per il momento non sappiamo, ci rendiamo conto che ciò che è stato scoperto rende non vero ciò che fino ad oggi ci è stato raccontato come vero e quindi di qui in avanti bisogna avere le menti aperte per continuare a cercare. Ed è quindi questa la speranza che io voglio formulare per il 2023, cioè che le menti si aprano sempre di più perché la verità non è quella che ci hanno raccontato, io non so quale sia, ma quello che posso dire è che la verità è ancora in attesa di essere scoperta. Ciao, grazie e un sincero, affettuoso buon anno a tutti.